assalamu alaikum in this video i will discuss some mcqs from the first week of embryonic development aur main mcqs discuss karunga uske alawa pearl points bataunga jo ke mcqs ke taur pe aa sakte hain aur these are very important high yield mcqs jo ke bar bar first prof mein puche jate hain from the first week of embryology so how i will proceed i won't read the statement aap log statement khud padhiyega और ऑप्शंस सामने आ जाएंगे आप लोग ने ऑप्शंस पढ़ने होंगे देन आई विल टेल द राइट आंसर आई विल एक्सप्लेन द राइट आंसर और आई विल टेल द पर्ल पॉइंट्स ताकि आप लोगों का टाइम बच जाए सो इन्होंने हमसे क्या पूछा हुआ है मैं आपको उर्दू में स्टेटमेंट के थोड़ा सा मफूम बता दिया करूँगा इन्होंने हमसे स्टेटमेंट में पूछा हुआ है कि वेंस कंट्री ओवर साइड कम्प्लीट से सेकेंड मेटिक डिवीजन सो सेकेंड मेटिक डिवीजन इज कम्प्लीटेड एट फर्टिलाइजेशन तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज है जिसमें मोस्टली बच्चे ये एट प्यवर्टी लगा के आते हैं एट ओवल बिफोर ओवलेशन और ये गलत होता है इट्स एट फर्टिलाइजेशन तो मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पर्ल पॉइंट्स डिस्कस करूँगा जिससे आपको क्लियर होगा कि ये एट फर्टिलाइजेशन किस तरह था तो सबसे पहले याद रखना है जो ओवल हमारे पास ओवम जब बनना होता है इट स्टार्ट ओवम बनना है उसने इट स्टार्ट फ्राम ओवोगोनिया ओवोगोनिया कब बनता है When a female fetus is present in her mother womb, तो वो गोनिया are converted into the primary oocyte until फाइव month of the fetal life. So अभी फीमेल बोन भी नहीं हुई होती अभी वो पैदा भी नहीं हुई होती Still she is in her mother's womb और उसके अंदर जो उसके अपने वो गोनिया हैं वो प्राइमरी ओवरसाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं अनटिल फाइव मंथ ऑफ हर फीटल पीरियड so ovogonia is converted into the primary oocyte until the 5 months of the fetal period then what happens these primary oocyte are then arrested in the prophase 1 these are arrested in the diplotene phase of the prophase 1 kyunki prophase ke aage further 5 phase hote hai to ye diplotene phase of the prophase 1 mein arrest ho jata hai primary oocyte ye 5 month of fetal period mein convert sab kuch ho gaya If someone आस्क यू या आपसे वाइवा में क्वेश्चन पूछा जाए अब फीमेल हु इज़ टेन ईयर ओल्ड तो उसके अंदर कितने वो गोनियाँ प्रेजेंट होंगे सो जीरो वो गोनियाँ प्रेजेंट होगा बिकॉज जब वो अभी स्टिल अपने मदर के वॉम में थी तो उसके सारे वो गोनियाँ कन्वर्ट हो गए थे प्राइम लोवर साइड में ना वट हैपन अनटिल प्यूबर्टी फ्रॉम फिटल फाइव मंथ टू अनटिल प्यूबर्टी वट हैपन वो सारे जो वो गोनियाँ प्राइम लोवर साइड में प्रोफेज वन में अरेस्टेड रहेंगे so when puberty comes it means menstruation start in the female what happens jab ovulation honi hogi to ovulation se 3 hour pehle wo secondary oocyte mein convert ho jayenge ab us secondary oocyte mein kis tarah convert honge unme meiosis 1 complete hogi aur meiosis 2 start hogi and secondary oocyte in secondary oocyte meiosis 2 is arrested in metaphase stage अभी भी सेकेंडरी जब वो साइड बनेगा उसमें म्योसिस टू कंप्लीट नहीं हुई होगी वो मेटाफेस टू में अरेस्ट हो जाएगी आप लोग देख सकते हैं मेटाफेस टू में म्योसिस टू अरेस्ट होगी अब ओविलेशन होगी ओविलेशन में हमारे पास रिलीज हुआ है इन ओविलेशन सेकेंडरी ओ साइट इज रिलीज नाउ इट डिपेंड्स वेदर द स्पर्म विल कम और नॉट अगर तो स्पर्म आ जाता है देन सेकेंडरी ओ साइट विल फर्टिलाइज वेन स्पर्म अटैच टू द सेकेंडरी ओ साइट इट कन्वर्ट इन टू द फीमेल प्रो न्यूक्लियस एंड सेकेंड पोलर बॉडी और जो फीमेल प्रो न्यूक्लियस है स्पर्म से मेल प्रो न्यूक्लियस आएगा बोथ विल कम्बाइन एंड जायकॉटल फॉर्म अगर स्पर्म नहीं आता देन नो फर्टिलाइजेशन वाल आकर सेकेंडरी ओवर साइट स्टिल अरेस्टेड इन मेटाफेज टू एंड एज अ रिजल्ट क्या होगा जो हमारे पास सेकेंडरी ओवर साइट है वो डी जनरेट हो जाएगा तो सेकेंडरी ओवर साइट मेच्योर ओवर में सिर्फ तब कन्वर्ट हो सकता है जब फर्टिलाइजेशन होगी तो ये पॉइंट आप लोग को क्लियर हो जाए हो गया होगा सो इफ फर्टिलाइजेशन डिजेंट है पर द सेकेंडरी ओवर साइट डी जनरेट सो द नेक्स्ट एम सी यू कैन रीड द स्टेटमेंट द इम्पोर्टेंट पॉइंट इन द स्टेटमेंट आर राइट साइड द फीमेल इज सेक्चुअली एक्टिव विद आउट कॉन्ट्रसेप्शन वट आर कॉन्ट्रसेप्शन कॉन्ट्रसेप्शन पिल्स आर यूज टू अवॉइड प्रेगनेंसी ताकि प्रेगनेंसी ना हो मेनली एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टिरोन और इनका कम्बिनेशन यूज होता है एज कंट्रोसेप्शन सो शी इज सेक्चुअली एक्टिव एंड शी इज नॉट यूज इन कंट्रोसेप्शन पिल्स सो शी इज मोस्ट लाइकली टू गेट प्रेगनेंट एंड शी ऑल्सो मिस हर लास्ट मैंस्ट्रल पीरियड सो दीज ऑल पॉइंट आर इंडिकेटिंग इंडिकेटिंग दैट शी इज प्रेगनेंट सो बट राइट साइड पर उसको पेन क्यों हो रही है और वहाँ पर ब्लड क्यों है ये अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है सो अगर हम इन ऑप्शन में देखें सो द बेस्ट ऑप्शन इज एक्टोपिक ट्यूबल प्रेगनेंसी विच इज इन प्रेजेंट इन ऑप्शन डी सो अब हम बाकी ऑप्शन क्यों गलत है ओवेरियन कैंसर ओवेरियन कैंसर हैज़ नो लिंक विद मिस 
last menstrual period. Appendicitis. Yes, it can be appendicitis pain because appendix is present on the right side. But why it's not appendicitis? Because he is sexually active without contraception pill and missed the last menstrual period. So the most likely answer is ectopical tubal pregnancy. अगर हमारे पास ये वाले अगर पहले हम इस को देखेंगे अगर ये नहीं होती देन अपेंडिसाइटिस भी हो सकता है ये बात नहीं है कि अपेंडिसाइटिस नहीं है अपेंडिसाइटिस हो सकता है लेकिन सबसे पहले हमारे जहन में इससे एक टॉपिक ट्यूबल प्रेगनेंसी आएगा अब वो भी तब होगी जब अगर राइट right साइड की टॉपिक ट्यूबल प्रेगनेंसी अगर लेफ्ट साइड की होगी तो थोड़े से ये डिफरेंट होगा स्नैरियो अच्छा तो हमारे पास द मोस्ट कॉमन साइड ऑफ एक्टॉपिक ट्यूबल प्रेगनेंसी इज एम्पुला ऑफ यू ट्राइन ट्यूब इस मोस्ट कॉमनली आस्ट एम सी क्यूज इन अवर प्रो and other mcq's point is most common site of ectopic abdominal pregnancy so most common site of the ectopic abdominal pregnancy is the recto uterine pouch and other name of recto uterine pouch is pouch of douglas so ye aap ye dono mcq's point hai jo ke puche jate hain bar bar the symptom of ectopic tubal pregnancy may be confused by appendicitis if it's in right side agar left side pe hogi tab ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगी बिकॉज अपेंडिक्स राइट साइड पर प्रेजेंट होता है नेक्स्ट टाइम से क्यूज हाउ सोन आउट ऑफ फर्टिलाइजेशन अगर विद इन द यूट्राइन ट्यूब डज द ब्लास्ट ऑफ सिक्स बीइंग इम्प्लांट सो ब्लास्ट ऑफ सिक्स इम्प्लांट एट डे सेवन तो ये तो इंपॉर्टेंट है आप लोग को डेज याद होने चाहिए क्योंकि डेज एम सी क्यूज एज वेल एज वाइवा में बहुत कॉमन बहुत रिपीटेडली पूछे जाते हैं वेयर डज द ब्लास्टोसिस नॉर्मली इम्प्लांट तो नॉर्मल ब्लास्टोसिस कहाँ पर इम्प्लांट होता है तो आप लोग ये ऑप्शन पढ़ेंगे आप लोगों को कन्फ्यूजन होगी बट द राइट आंसर इज फंक्शनल लेयर ऑफ द एंड्रोमिट्रियम तो अब मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स क्लियर करूँगा द फीमेल यूटस इज मेड अप ऑफ थ्री लेयर्स पेरीमेट्रियम एंडोमेट्रियम मायोमेट्रियम एंड देन एंडोमेट्रियम नाउ एंडोमेट्रियम इज फर्दर डिवाइडेड इन टू द टू लेयर्स ऑन द बेसिस द फंक्शनल लेयर एंड द बेजल लेयर आप लोगों ने तीन लेयर पर ही होगी उसमें से दो लेयर्स को मिला के फंक्शनल लेयर कहते हैं ये आप लोगों की बुक में सेवन चैप्टर में लिखा हुआ है द फंक्शनल लेयर ड्यूरिंग मेस्टरेशन द फंक्शनल लेयर बेसिकली डीजनरेट एंड डीजनरेट एंड रिमूव आउट ऑफ द बॉडी ऑफ द फीमेल द बेजल लेयर रिमेन इंटेक्ट और ड्यू टू द दिस इंटेक्ट बेजल लेयर आफ्टर मेस्टरेशन इट जनरेट द फंक्शनल लेयर तो हमारे पास जो इम्प्लांट होना होता है ब्लास्टोसिस इट इम्प्लांट्स इन द फंक्शनल लेयर इफ ब्लास्टोस डजेंट इम्प्लांट इन द फंक्शनल लेयर तो हमारे पास सिग्नल नहीं जाएंगे कि पता नहीं होगा कि यानी इम्प्लांटेशन नहीं हुई नो सिग्नल विल कम सो फंक्शनल लेयर विल डी जनरेट तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए एंड फंक्शनल लेयर आपको याद रखना है कि एंडोमेट्रियम की एक लेयर है द ब्लास्टोसिस यूजली इम्प्लांट विद इन द पोस्टीरियर स्पीरियर वॉल ऑफ द यूटर सो आप लोगों को तीन एम सी क्यूज डिफरेंट तरह से बता दिया मोस्ट कॉमन ब्लास्टोसिस कहाँ पे इम्प्लांट होता है नॉर्मली पोस्टीरियर स्पीरियर वॉल ऑफ यूटस एब नॉर्मल एक्टॉपिक प्रेगनेंसी ट्यूबल प्रेगनेंसी एब नॉर्मल एक्टॉपिक एबडोमिनल प्रेगनेंसी तो पाउच और डोगलस नेक्स्ट एम सी क्यूज विच ऑफ द इवेंट इज इन्वॉल्व इन द क्लीवेज ऑफ जाइगोर ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक सो यू कैन सी द ऑप्शन सो द राइट आंसर इज E option a decrease in size of blastomere. So how it happens? You can see here on the screen. This is a zygote. Let's suppose this is a zygote. It divides into two. Then it divides again, divides into the four. Then it again divides into eight. So ये क्या हो रहा है? ये भर cell पहले zygote था, तो उसका size बड़ा था. अब वो जब दो में divide हुआ, उसका छोटा हुआ. जब वो और ज़्यादा divide हुआ, क्योंकि first में उसी zygote ने divide होना होता है into blastomeres. सो so, ये ब्लास्ट ये एक ब्लास्टोमियर ये दो अब ये जिस तरह डिवाइड होता जाएगा द साइज ऑफ द ब्लास्टोमियर कीप ऑन डिक्रीजिंग सो बेस्ट आंसर इज द डिक्रीज इन द साइज ऑफ ब्लास्टोमियर सो इफ यू रीड द अदर ऑप्शन तो आप लोग को समझ आ जाएगा वाई ई ऑप्शन इज करेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर मस्ट डी जनरेट के ब्लास्टोसिस इम्प्लांट हो सके तो इट्स राइट आंसर इज जोना पेलीस्यूडा इफ जोना पेलीस्यूडा डजेंट डी जनरेट दैन ब्लास्टोसिस वॉन्ट इम्प्लांट और इफ ब्लास्टोसिस वॉन्ट इम्प्लांट तो सिग्नलिंग नहीं होगी तो एज अ रिजल्ट ब्लास्टोसिस बन भी गया तो वो इन फॉर्म ऑफ मैंस्ट्रेशन और वो बॉडी से डी जनरेट होके वो डी जनरेट हो जाएगा और वो बॉडी से डिस्चार्ज हो जाएगा क्योंकि वो अटैच नहीं हो सकेगा सो so, जोना पीडी सीडा यूजली जहाँ मैंने बुक्स में पढ़ा फोर्थ डे में डी जनरेट हो जाती है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओरिजन ऑफ माइक्रोकॉन्ड्रियल डी एन ए of all the human adult cells so this is a very common mcq in mcat as well so the form 
the following region of mitochondrial dna is maternal mitochondrial dna because because how ye kis tarah hoga when a sperm attached to the ovum to sperm mein se sirf male pro nucleus ovum ke andar jata hai uski tail aur mitochondria wo bahar hi reh jate hain to sirf pro nucleus jayega to mitochondria nahi jayenge to jo sare female ke jo ovum mein mitochondria wohi hamare jo jo further baby develop hoga usme mitochondria hoga so yani hamare andar hamari mother ke mitochondrial dna present hai mitochondria present hai सो नेक्स्ट एम सी क्यूज आप लोग ये क्वेश्चन पढ़ सकते हैं इसमें इन्होंने सिंपली क्या पूछा हुआ कि हमारे पास ब्लास्टोमियर एक पहले जायगोड बना अब जायगोड डिवाइड हुआ है फोर स्टेज में अब ये हमारे पास चार ब्लास्टोमियर है अब इन चारों ब्लास्टोमियर को कर दिया है हमने अलहदा ये एक दो ये अब चार ब्लास्टोमियर्स कर दिए अलहदा अब ये चार ब्लास्टोमियर अलहदा अलहदा फीमेल्स में इम्प्लांट कर दिए तो अब जो इस इन ब्लास्टोमियर से हमारे पास जो बेबीज़ डेवलप होंगे वो किस तरह के होंगे ये कोई आप लोग ऑप्शन दे सकते हैं और इसका राइट आंसर है चार डी बिकॉज ये एक ही जयगोर से फर्दर चार सेल डेवलप हुए थे और वो वाले इम्प्लांट किए हैं तो इनका जो जेनेटिक मेकअप है वो सेम होगा देट्स वाई दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल बेबीज अगर डिफरेंट जयगोर्स होते हैं तो वो डिफरेंट बेबीज होते हैं इन ओवर जेनेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट अगर इमीडिएटली फॉलोइंग द कम्पलीशन ऑफ म्योसिस टू तो ये मैं आप लोग को अभी पहले बता के आया हूँ कि क्या होता है वेन एस वेन स्पर्म कम सेकेंडरी ओवर साइट रिलीज एट ओवलेशन जब सेकेंडरी ओवर साइट रिलीज होता है ओवलेशन में वो मेटाफेस टू पे रेस्ट हुआ होता है स्पर्म कम वेन स्पर्म अटैच वट है फीमेल प्रो न्यूक्लियस फिल्ड म्योसिस टू विल कम्प्लीट फीमेल प्रो न्यूक्लियस फिल्ड डिवेलप एंड सेकेंड पोलर बॉडी विल डिवेलप तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं चार्ली फॉर्मेशन ऑफ फीमेल प्रो न्यूक्लियस सो इट्स द राइट आंसर so subscribe my channel for the latest update after this video i will make video on second week of embryonic development and on the mcqs of third to eighth week of embryonic development aur uske baad main further videos bhi upload karunga thank you for watching